Esse é Sasha Baron Cohen fazendo um discurso na ADL em 2019. ADL é a sigla para Liga Antidifamação. Essa é uma organização judaica que milita, entre outras coisas, contra a propagação de teorias conspiratórias. E faz sentido que a comunidade judaica se engaje nessa causa porque já faz séculos que os judeus são colocados no centro de muitas teorias conspiratórias. São histórias malucas inventadas para propagar o antissemitismo. Baron Cohen é de origem judaica e ao fazer esse discurso que rendeu muitas manchetes em 2019, ele já tinha tocado no tema do antissemitismo no filme Borat de 2006. No discurso, ele fala não apenas do ódio contra judeus, mas também é, dos mecanismos que permitem que esse e tantos outros ódios se espalhem. Essa é fundamentalmente uma conversa sobre comunicação e política. E de algum jeito esse discurso também se articula com Borat, fita de cinema seguinte, filme que Baron Cohen lançaria em 2020. E como comediante, eu tentei usar meus personagens para deixar as pessoas let down seu guard e revelar o que eles realmente believe including their own prejudice. Now, I'm not going to claim that everything I've done has been for a higher purpose. Yes, some of my comedy, okay, probably half my comedy has been absolutely juvenile. Uh, and the other half completely puerile. But I admit there was nothing particularly enlightening about me as Borat from Kazakhstan, the first fake news journalist. Uh, running through a conference of mortgage brokers while I was completely naked. But when Borat was able to get an entire bar in Arizona to sing, throw the jewel down the well, it did reveal people's indifference to anti-Semitism. Nessa fala do Baron Cohen que você acabou de ouvir, ele faz uma abordagem honesta do próprio trabalho. É verdade que Borat inclui um tipo meio juvenil de humor, quase adolescente mesmo. Às vezes a vontade aqui parece ser a de chocar. E de fato, a cena em que ele e o produtor lutam peladões numa conferência num saguão de hotel, isso é, é um bom exemplo aí dessa comédia juvenil. Pode até ser engraçado, e sei lá, pra mim é, mas não é o tipo de humor que vai mudar o mundo ou a minha percepção do mundo. Acontece que esse outro momento aqui de Borat consegue fazer essas duas coisas aí, muda o mundo e também a percepção dele. Aqui o Baron Cohen aparece num rodeio exaltando o então presidente dos Estados Unidos. Unidos. O que Borat fez nessa ocasião é mostrar o tipo de barbaridade que essa gente pensa. Se eles aplaudem um cara que deseja que o presidente beba o sangue das crianças iraquianas, que tipo de coisa essa gente diz em casa, longe de uma câmera, hein? E pior do que isso, que futuro pode ter uma sociedade em que uma parcela significativa dos cidadãos acredita nessa coisa aí de beber sangue de criança? É aí que entra o discurso de Baron Cohen em 2019 e a sequência de Borat em 2020. Porque muita coisa aconteceu desde o último filme. Lá atrás, Borat precisava fazer um esforço para espremer os preconceitos das pessoas para fora delas. E de lá para cá, esses preconceitos começaram a vazar. Eles são expostos e explorados por toda a internet. Como artista, comunicador e até um ativista, porque esse discurso aí é ativismo, o Baron Cohen sabe muito bem disso. Ele sabe que esse novo contexto muda a arte, muda a comunicação e muda o ativismo que ele faz. One thing is pretty clear to me. All this hate and violence is being facilitated by a handful of internet companies that amount to the greatest propaganda machine in history. The greatest propaganda machine in history. Let's think about it. Facebook, YouTube, and Google, Twitter, and others. They reach billions of people. The algorithms these platforms depend on deliberately amplify the type of content that keeps users engaged. Stories that appeal to our baser instincts and that trigger outrage and fear. It's why YouTube recommended videos by the conspiracist Alex Jones 
billions of times. It's why fake news outperforms real news, because studies show that lies spread faster than truth. And it's no surprise that the greatest propaganda machine in history has spread the oldest conspiracy theory in history, the lie that Jews are somehow dangerous. As one headline put it, just think what Goebbels could have done with Facebook. Mesmo sem Goebbels operando a maior máquina de propaganda da história, o dano está aí. E a sequência de Borat, lançada em 2020, também é sobre isso. No primeiro filme, o Baron Cohen nos mostrava os preconceitos latentes na sociedade dos Estados Unidos. Em 2006, ele mostrava pra gente os ingredientes que, uma vez jogados no liquidificador das redes sociais, resultariam na onda de violência e ódio que ele denuncia aí nesse discurso da ADL. Agora, em 2020, ele mostra o resultado final. Ele mostra o que acontece quando esses preconceitos são explorados e instrumentalizados em nome do lucro das corporações que operam as plataformas de redes sociais e, claro, em nome dos interesses políticos que conseguem se impor nessas plataformas. Durante uma boa parte do filme, Borat convive com duas pessoas que foram arrebatadas pelas mais malucas teorias conspiratórias. Esses dois aí tiveram seus vínculos com a realidade cindidos, irremediavelmente rompidos. Essas pessoas acreditam em uma pilha de mentiras e atuam no mundo de acordo com essas crenças loucas. E isso torna essa gente aí potencialmente perigosa. This uh, Clinton, they make this play? Yes, yes. Mm, oh, nice. Clintons are very evil. Extremely evil. Supposedly they torture these kids. It gets their adrenaline flowing in their body. Mm -hmm. Then they take that out of their adren adrenal glands yeah. and then they drink their blood or that, that out of their... I've heard about things like yeah. that. Hillary Clinton drink the uh, blood of children? That's what we've heard. Agora, para para pensar. Se você acredita que seu adversário político bebe o sangue de crianças inocentes, o que você faria para combater esse adversário? E aqui surge outra dúvida. Por que, é que pode beber o sangue de criança iraquiana e não pode beber o sangue de criança americana, hein? É, boa pergunta. A partir do momento em que você passa a acreditar numa coisa dessas, você se torna perigoso para o conjunto da sociedade. Se você acredita em coisas que te enchem de indignação e ódio, você pode extravasar esse ódio e essa indignação. Pessoas diferentes extravasam de maneiras diferentes, e aí tragédias enormes podem acontecer. Tudo isso porque meia dúzia de corporações radicalizaram as pessoas até transformar algumas delas em monstros em potencial. Talvez não dê para parar a maior máquina de propaganda da história, mas certamente dá para regulamentar. Zuckerberg said that social media companies should live up to their responsibilities, but he's totally silent about what should happen when they don't. By now, it's pretty clear they cannot be trusted to regulate themselves. As with the Industrial Revolution, it's time for regulation and legislation to curb the greed of these high-tech robber barons. Wow.